തീവ്രവാദത്തിലൂടെ ഒട്ടേറെ നിരപരാധികളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയ ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടന ഐ എസിന്റെ തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയെ വകവരുത്തിയ ഓപ്പറേഷന് യു എസ് സേന നൽകിയ ഓമന പേരാണ് കൈലാമുള്ളർ ഐ എസ് ബന്ദികളായിരിക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട യു എസ് പൗരയായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക കൈലാമുള്ളവരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് സൈനിക നടപടിക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് പുലർച്ചെ യു എസ് സേനയിലെ പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗമായ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ സൈനിക നടപടിക്കൊടുവിൽ ബാഗ്ദാദി സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമാണ് ഞാൻ സഹനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കൈലാമുള്ളറെ ഐ എസ് കാർ ബന്ദിയാക്കുമ്പോൾ പ്രായം ഇരുപത്തിയാറ് മാത്രമായിരുന്നു തുർക്കി അതിർത്തിയിലെ സിറിയൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സേവനം ചെയ്യാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ കൈല എത്തിയപ്പോഴാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അരിസോണ സ്വദേശിയായ കൈല നന്നായി പ്രസംഗിക്കും താൻ സ്കൂളിൽ സമയം പാഴേക്കേണ്ട ആളല്ലെന്നും കൈലയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഔപചാരികമായി ജോലിക്കും മറ്റും ഡിഗ്രി യോഗ്യതയായതിനാൽ പഠനം ഒരുവിധം പൂർത്തിയാക്കി അനാഥാലയങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാനായി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ കൈല ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പിന്നെയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ടിബറ്റൻ അഭയാർത്ഥികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി പിന്നീട് ശ്രദ്ധ പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു പാലസ്തീനിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകവേ കണ്ടുമുട്ടിയ സിറിയക്കാരൻ കൈലയുടെ മനസ്സിലുടക്കി അയാൾ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളാണ് സിറിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയത് സിറിയയിൽ ആഭ്യന്തരയുധം കുടുംബിരി കൊണ്ട വേളയിൽ അഭയാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനായി കൈല എത്തി ഭർത്താക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഐ എസ് ബന്ദിയാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാനായി സംഘടന രൂപീകരിച്ചു സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ നെയ്തെടുത്ത കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും വിൽക്കുവാനും മറ്റും ഈ സംഘടന ഏറെ സഹായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂണിലാണ് കൈല അവസാനമായി യു എസിലെത്തി മാതാപിതാക്കളായ മാർഷ കാൾമുള്ളർ ദമ്പതികളെ കണ്ടത് ഇത്തവണ പോകേണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും മാഷ പറഞ്ഞെങ്കിലും കൈല തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു കളിമൺ രൂപം അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി എപ്പോഴും എൻ്റെ കൈകൾ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞു കൈല യാത്ര ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ട കൈലെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചില്ല ബാഗ്ദാദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ എസ് നേതാക്കളുടെ ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്കും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കും കൈല വിധേയമായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പിതാവും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ കൈല കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയിച്ച് തകർന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഐ എസ് പുറത്തുവിട്ടു റാഖയിൽ ജോർദാന്റെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച മുള്ളർ കുടുംബത്തിന് ഇമെയിലും ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇതുവരെ കൈലയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഈ സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഐ എസ് തലവനെ വധിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ യു എസ് സൈന്യത്തോടും സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിനോടും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോടും നന്ദിയുണ്ട് കൈലയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇനി കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൈലയുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ വേണം അവൾ ഓർക്കപ്പെടാൻ എന്നും കൈലയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു തലയറക്കപ്പെടാൻ കാത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക ഭീകരർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുറിപ്പ് വായിക്കുക പിന്നീട് മരണത്തിലേക്ക് തലനീട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ച് വിദേശികളെ തലവെട്ടിയപ്പോൾ ഐ എസ് പുറത്തോട്ട വീഡിയോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യു എസ് പത്രപ്രവർത്തകരായ ജെയിംസ് ഫോളി സ്റ്റീവൻ സോഡ്ലോഫ് ബ്രിട്ടീഷ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരായ ഡേവിഡ് ഹെയിംസ് അലൻ ഹെനിങ് പീറ്റർ കാസിത് തുടങ്ങിയവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജപ്പാനിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ കെഞ്ചി ഗോട്ടോ ഹാരണ യുഖാവ എന്നിവരെയും കഴുത്തുറത്തു കൊല്ലുന്നതും ഐ എസ് പുറത്തോട്ട വീഡിയോയിലുണ്ട് അങ്ങനെ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത നടത്തി വന്ന ഒരു ഭീകര സംഘടനയുടെ നട്ടല്ല തകർത്ത നടപടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കൈല മൃതാവസ്ഥയിലായ ഐ എസിന് ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണം നൽകിയത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രഹരമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ ന്യൂസ